à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une idée de petite cartonnette, oui, éventuellement pour la Saint-Valentin, ça change des petits kekers et tout ça machin, hein, chacun son truc, mais si on veut offrir une petite cartonnette à son Valentin, ça va peut-être un peu plus passer, ce genre de papier. Et j'avais acquis dans la boutique de chez Brico et Scrap, le 15-15 de la collection Scrap Boy Steampunk, j'ai pris le 15-15, non c'est pas celui-là, <rire> celui-ci, ça commence là, pour tout simplement faire de la petite carterie ou le hard journal, etc., etc. Donc on va utiliser cette petite collection. Et chez Scrap Boy, ils font aussi des die cuts à détourer. Ça, c'est un format 15-15. Je crois qu'ils le font qu'en 15-15, si je raconte pas de bêtises. Et on a tous les die cuts de la collection. On en a beaucoup. Hein. J'ai commencé forcément à détourer pour l'album, qui est la suite de la déco qui va arriver. Et j'ai donc détouré des éléments dans ce petit bloc. En sachant que ça, c'est super, les filles. Vous pouvez éventuellement acheter 15. Si vous voulez faire de la carterie ou un album, vous prenez 15-20-20 et ce genre de choses-là. Ou un petit 15-15. Il faut aimer détourer. Mais ce qu'il y a chez Scrap Boy, c'est que regardez, vous avez des petits traits qui peuvent vous aider. En sachant que c'est du carton, on peut en créer. Je vous montre un exemple. Les petites ampoules comme ça, ils sont recto et verso. Vous ancrez le bord de vos petits die cuts, ni vu ni connu. Et pour détourer, c'est très très simple. Tony m'a fait découvrir le ciseau Timols. Je le détourne qu'avec celui-ci. Il est topissime. Ça fait partie sincèrement, moi je fais beaucoup de détourage, de mes indispensables. Et également, pour le détourage, j'utilise le petit cutter doigt comme ça. Génial Ça, c'est mes deux indispensables pour mon détourage. Puis que j'ai découvert ça, topissime, j'adore ce ciseau. Qu'on peut venir découper plein plein de die cuts dans ces petits carnets. J'aime beaucoup. D'ailleurs, je viens de l'apercevoir qu'il y avait une petite bébé là qui est pas mal. Faut que je la détourne pour l'album. J'ai détouré des petits trucs là-dedans. Super Qu'est-ce qu'on va utiliser pour la carte Un peu de récup quand même. Le carton ondulé. Bon, on peut en acheter du tout fait. Enfin, du tout fait. On peut en acheter du tout fait, tout propre. Mais l'intérêt dans le steampunk, c'est qu'on peut prendre des. On peut que ça soit un peu grungy. On prend les cartons pizza ou intérieur gâteau. Pourquoi je prends le carton pizza C'est parce que je viens le déchirer et ça me fait des petits trucs sympas comme ça dessus, un peu grunge, pas très net. Justement, faut laisser, c'est fait exprès. J'ai pris du carton pizza et je vous montre ce que j'ai fait. Je l'ai découpé aux dimensions de ma carte. J'ai ancré en noir tous les bords pour que ça ressorte. Et j'ai passé avec le petit rouleau, vous savez, j'utilise le rouleau Diamond Painting, mais on peut utiliser un petit rouleau de gel presse. Ça, j'aime bien les tout petits petits, ça me permet de faire des petites bricoles sympas sur la carterie. J'ai passé au gesso, ça me donne cet effet un peu usé, comme ceci. Et en sachant que quand on garde des petits morceaux comme ça, on peut venir remettre des petits, des petits bouts de tamponnage, on peut tamponner. Le carton ondulé, on fait des trucs super sympas. On va utiliser une base, le papier Florence, que j'utilise pour mon album. Bon, je suis sûre que j'ai choisi du vert. Ben, j'aime bien le vert. Mais on peut utiliser d'autres couleurs. Là, j'ai pris une base, une chute qui me restait de, de l'album. J'ai pris une base qui fait 12, donc j'ai pris un morceau qui fait 24 cm sur 15. J'ai plié en deux et ça me fait ma base de carte. J'ai ancré tous les bords. J'ai choisi un papier de corps dans le 15-15 de la collection. J'ai pris ces roses jaunes. Allez, écoutez, ancré, c'est une tuerie. Ça sera ma base de carte. Ouais, on part, on va dire, pour une petite cartoonette de Saint-Valentin. Il y aura donc mon carton ondulé. Je vous montre les éléments. J'ai, évidemment, je me suis amusé aussi, bah ça c'est pour l'album, à faire avec me, le, la recette de cire que je vous ai donnée, à faire des fonds et venir faire des découpes. Donc là, j'ai préparé déjà un tas de découpes pour venir faire la déco de l'album. Je suis en train de préparer les tutos parce que je ne l'ai encore pas fait. On va utiliser des, euh, en, des engrenages que j'aurais patouillés. Ensuite, j'ai utilisé, parce que je n'ai pas de mot love, j'ai utilisé un petit dies qui est marqué pour toi. Je suis tout petit, mais c'est génial. Et des chutes par rapport à mon album que je vais utiliser deux petites bandes comme ceci. Ouais, ils vont passer sur la carte. Il m'en avait deux petites bandes comme ça, on va les passer sur la carte. Carton ondulé. J'ai préparé une petite étiquette en carton ondulé, comme ceci. J'ai ancré tous les bords. Et dans les 30-30 de la collection, tout en bas des pages, on a le nom de la collection, la marque de la collection, et j'ai récupéré le mot steampunk. C'est marqué steampunk journée, j'ai enlevé le journée, et ça me fait ma petite étiquette que je vais venir coller comme ça. On va préparer une petite étiquette. Et j'ai préparé donc des engrenages que je vais avoir besoin pour mon étiquette. Et j'ai pris, je ne l'ai pas ancré celui-là, il faudra que je le fasse, des petits die cuts du bloc que, que j'ai détouré du bloc 15-15 ici, j'en ai détouré plein. Forcément, une dame et un monsieur. J'ai détouré des tuyaux, j'ai détouré cette porte-là, des petits tuyaux, des petites ampoules et on va assembler tout ça. Pour commencer, on va créer notre petite étiquette. Ouais, 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 un petit morceau de carton ondulé. J'ai ancré forcément la récup de l'étiquette de la marque de la collection. 
et on va faire un montage avec des petits encrenages que j'ai patouillés avec la recette de la cire que je vous ai donnée. C'est parti, on y va. On prend de la petite colle et j'ai envie de mettre un petit encrenage par là. Donc on va coller son petit encrenage sur son carton ondulé. Bah, Nat, euh, bravo, bah, bah, bravo. Je vais le coller comme ceci sur mon carton. Je vais juste me chercher un petit chiffon pour appuyer. On n'a pas beaucoup de, de prise, c'est le carton ondulé. Je mets mon petit encrenage comme ça. Ensuite, celui-ci, je vais le coller comme ça. Comme ça, je vais positionner mon petit mot steampunk. Donc je vais le coller, celui-ci. Comme ceci, je fais un petit assemblage rigolo pour égayer un petit peu mon, mon étiquette. Je, avant d'appuyer, je vais remettre ça et je vais voir comment je vais... Ouais, comme ça, ça me plaît bien comme ça. Pas évident hein, de coller sur le papier ondulé. On va y arriver, bah oui Et ensuite, est-ce que je le mets en 3D ce petit truc Moi, ouais, pas forcément. Allez, je colle mon étiquette. On aurait pu le coller en 3D, ça aurait pu être sympa aussi. Je fais comme ça. Ça va vous donner ceci. Petite étiquette bien sympa qui va aller sur notre carte. Sur le dessous de l'étiquette, donc derrière, je vais essayer de coller d'autres, vous voyez, faire un, un montage avec d'autres engrenages. Je vais la retourner et ici, je vais coller un engrenage. Je colle sur le dessus, sur la face visible, ce que je veux qu'il dépasse. Alors, je me retourne comme ça. Voilà, ouais, c'est parfait. Ça va vous donner ça. Comme ça, il est visible ici. Et je vais en rajouter un, peut-être par ici, sur le côté de mon étiquette ici. Ici, je colle. Je vais faire apparaître on va le, le doré sur le côté de mon étiquette. Je retourne pour voir ce que ça donne. C'est pas mal dedans. C'est pas mal. Et là, je viens de créer mon étiquette pour ma carte. Oui, 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 oui. On va attaquer le montage de sa petite cartonnette. On prend sa base. On vient coller son papier décor. Ça peut être une petite carte bien sympa pour ce petit Valentin. Il est steampunk mais romantique ce papier-là. Ce... Ouais, cette collection-là. C'est pas du steampunk pur et dur, vous savez. C'est pas trop trash. C'est un steampunk gentil. Bon, derrière, je viendrai remettre un petit papier. Ensuite, ça, ça va être placé comme ça, mais avant. Je voulais mettre une bande. J'essaye de placer au mieux et une bande comme ça. Ah ouais, je me complique la vie. Oh là là. Et je voudrais que ça dépasse que je voudrais qu'on le voit donc je vais me déporter un petit peu pas mal comme ça et on coupera après je couperai après et celui ci va être plus sur le bas j'essaye de faire pareil on le verra pas beaucoup mais on le verra ça va créer un effet et je reviens deux ou trois millimètres de ma carte remettre ma petite bande de chute ici on prend ceci il y a un petit cutter pour couper ce qui dépasse et ici aussi fais pas de bêtises nat Ouh là là. Ça vous donne ceci. Ça peut le garder, hein. Oui, le petit cul, ça se garde. Par contre, là, comme j'ai pas, j'ai ancré, je vais réancrer là le bout que j'ai, hop là, que j'ai coupé. Et ici, on ça, on n'a plus qu'à le coller. This perfect, c'est ce que je voulais. On va coller son carton ondulé de Rectu Pizza. Oui, c'est pas mal du dos. Ben oui, c'est pas mal du dos. On va mettre en place ces éléments. Comme ceci, que moi je voulais faire, je me rappelle plus du dessus. Non, c'était gentil d'âme, je voulais le mettre comme ça, je sais plus. Vous savez, des couplets d'amoureux, ben oui, couplets d'amoureux. Un petit papillon là pour cacher le bas. Alors peut-être que je vais remonter un petit peu. Ça, je peux remonter. Ça aussi, ça je vais le décaler. Je vous montre comment j'ai un peu pré-placé ça. Les papillons sont très 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 jaunes. On a l'étiquette qu'on a réalisée qui va se retrouver là, ici. Donc ça va me cacher un petit peu. C'est pas dit que je mette ça. J'avais prévu ça, mais c'est pas dit ça. J'avais d'autres papillons, j'avais des tuyaux que je ne sais plus ce que j'ai voulu les mettre. Ouais, il y en avait un qui allait en dessous, comme ceci, et un autre qui allait comme ça. Ensuite, il y avait un autre papillon que je voulais mettre là, justement, pour assortir avec l'autre. Faut que je prenne une pince, parce que là, ça devient chaud patatas. Éventuellement. Donc, faut que je regarde. J'ai fait des petits aiguilles comme ça. Je vais vous montrer comment on fait, c'est tout bête. J'ai fait des petits aiguilles en fil de fer, que j'aime beaucoup. Et je me suis dit, ma foi, peut-être, hein, mettre là, justement, je sais pas ce que ça va donner. On va voir. Pour faire ces petits aiguilles, c'est pas dit que je les mette, je vais vous dire comment je fais tout simplement. Prends un pic à brochette, du fil de fer très fin, vous en avez chez Action, et je viens entourer ma petite baguette. Comme ceci, ah, ça crée de la matière, du volume sur une, une, comment, une création. Et 
une fois que vous avez la longueur désirée, vous tirez et ça va vous donner un petit ressort comme ça. Et ça, ça peut être sympa, ajouter dans une composition florale, dans le steampunk, dans plein de choses. Je, je l'utilise assez souvent, ces aiguilles lui dans mes créations. Bon, on est parti, on va essayer de faire ça comme ça. On va essayer de se repérer. Allez, on enlève ça. On va coller. Forcément, j'ai ancré tous les die cuts avec la... Qu'est-ce que j'ai utilisé comme encre marron La coffee de chez Spamperia. Et je viens coller ça. C'est du mieux que je peux parce que c'est ondulé qu'on va attendre pour que ça adhère. Contre, je vais mettre mon petit jeune homme en 3D. Je vais utiliser du papier. Et je vais coller cette pendule, mais je ne la mets pas en 3D. À peu près ici. Je vais euh, mettre mon petit personnage en 3D. Alors, pour faire des trucs, des, oui, des, des chutes de papier blanc. Une chute de papier blanc 300 grammes de chez Action pour mettre mon jeune homme en, en plus épais. Donc je coupe des morceaux, un peu moins gros, Nat, ça serait bien. Je viens coller des bandes de papier pour créer euh, un 3D plus simple. Et je pourrais jouer avec les hauteurs. Pour, mettre en, pour la jeune fille, là, je mettrai une autre couche. Je mettrai deux couches de papier. Et je vais en mettre un là, comme ça. Oui, 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 oui. Je vais mettre un petit peu de gold. De toute façon, on le voit pas comme ça. Je reprends ma petite carte. Et il va être légèrement en 3D. Oui, 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 il va être bien. Je vais déjà placer ça. Et cette dame-là, je vais la doubler. Ça fait trop beau. Là, j'ai mis qu'une couche de papier. Là, je vais en mettre deux. Derrière ma petite poubelle. Son premier morceau. Du petit papier. Là, c'est du papier aquarelle de chez Action. Il est parfait pour faire ce genre de truc-là. Là, je mets deux couches. Et je reviens mettre des petits bouts ici. Bah oui ça va le faire. Et je trouve ma petite pince. Là, ça serait quand même mieux. Là. Je remets une deuxième couche. Et je viens en mettre un petit bout là. T'exagères, Nat. Oh là 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 là. Il y aura la petite cale. Et je vais en mettre là. On joue avec ces, ces petites cales de papier. Je vais en remettre un peu là. Parce que je veux vraiment faut, je veux qu'elle soit stable quand même, ma petite poupette. Je vais en remettre une petite bande là. Et puis voilà. Deux couches. On se retrouve, je colle tout ça. Hein, et on se retrouve tout de suite. J'ai collé toutes mes petites cales sur mes deux petites personnes. Deux petites, petites personnes. Allez, on va essayer de les placer au mieux. Comme ça, on décalé. On va coller ce jeune homme. On met que sur les cales de la colle. J'essaye de me placer au mieux. J'ai ce petit tuyau que je voulais mettre comme ça. Allez, on va le coller. Notre petite et jeune fille. Franchement, ça fait trop beau. J'aime beaucoup. Je ne vais pas la laisser trop dépasser. Donc, je vais la baisser un peu. Je vais reprendre mon étiquette. On peut légèrement la mettre en biais. Ouais, c'est ce que je fais. Je mets de la colle sur ma petite cale. Là. Je la mets légèrement en, en biais. Comme ceci. Ça donne ça. Je trouve ça trop mignon. Ma petite étiquette, je peux déjà la placer. Vous voyez, il faudra que je mette une cale à partir du P jusque là. Et ben, on va mettre une cale. Je pense qu'il en faut même deux. On va voir ça. Et je recolle un deuxième bout. Et ben, c'est nickel. Rattraper le niveau. Ça va faire trop beau. Trop, trop beau. Je vais la remonter un petit peu. Et je vais mettre de la colle sur ma cale. Et ici. Regardez. J'ai fait trop joli. Moi, j'aime beaucoup. Ça fait du relief. C'est très, très sympa. Franchement, très sympa. Il y avait un autre tuyau. Je ne sais plus où il allait. Ah, il est là. Il allait comme ceci. Donc, on va mettre que deux points de colle. À peu près là et là. Et comme ça. Oui, 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 oui. On avait ce gros papillon. Je ne sais pas si je vais le mettre. Et j'avais un petit. Ou si je mets le gros ici. Et je mets le petit ici. Ça va faire comme ça. J'avais mes aiguilles lui. Donc, il faut que je réfléchisse où je veux mettre mes aiguilles lui. Si je vais les caser. Parce que j'aurais voulu... Peut-être le mettre plus comme ça. Ah, oh, je suis chiante. Hein. Je le sais, vous pouvez le dire. Un comme ça. Je fais ça comme ça. Je dis pas que ça va rester comme ça. Et en fait, bah, dépêche-toi, ça tourne. Parce que là, ça, ça fait comme un cœur. Oh, <rire> c'est mignon. Moi, c'est mignon. Réfléchissons. Ce serait mieux de ce côté-là. Je vais pas mettre celui-là. Là, je vais rajouter une cale, vous voyez. Ça se relève parce que je n'ai pas respecté le niveau. Donc, je vais remettre une petite cale de papier en dessous. Ça, c'est pas un souci. Et je vais le caser comme ça. Donc, je mets de la colle sur mon fil de fer. Ça tient, hein, normalement. Et je vais forcément le glisser en dessous de mes personnages. Qui chiffon j'avais une pince là, je sais pas où elle est. Allez là, que ça colle comme ça. It is perfect. Je vais juste nettoyer ma colle là, j'aime pas. J'ai quand même mis quasiment aux lui. Je vais refaire une petite cale. Oh oui, on fout même deux. Je vais coller deux morceaux de papier les uns sur les autres. Je vais prendre ma petite pince et vérifier ce que ça donne. Ah ouais, il faut ça. Je mets de la colle. Recto et verso sur ma petite cale. Je soulève délicatement et je viens coller ma. Ah ouais, ouais, c'est. Pas photo. Il n'y a pas photo. Trop, trop bien. J'aime beaucoup mes petites ampoulettes, comme ça. Je vais en coller, comme... Bon, elles sont recto verso. Je vais en coller une petite partie. Je mets de la colle. Je vais vous expliquer. 
faire comme des petites pinces sur le haut de l'ampoule comme ça. Enfin, c'est un long culot. Euh, et voilà, que ça fasse comme ça. Je vais attendre que ça sèche. Je vais en faire deux. Je fais pareil, j'en mets que sur le haut. Voilà. J'ai encore pas collé le papillon parce que je ne sais pas. Et j'avais aussi collé des petits morceaux de plaque comme ça. Je ne sais pas. Hein. Je mets ça comme ça. C'est des... c'est un dice qui fait des petites plaques. Des morceaux de petites plaques. Et pourquoi pas en mettre J'essaye. Oui, oui, j'essaye. Parce que moi, j'en découpe des morceaux comme ça. Et si je mets, remets mon papillon. Ouais, ça peut apporter un petit truc. On va voir. Donc, les petites ampoules, je viens après les coller comme ça. Après, je viens mettre de la colle au milieu comme ça. Et je viens la pincer sur mon petit fil. Les aiguilles là, que j'ai fait du mieux que je peux. Reste maintenu, Nat. Ah, il s'est enlevé, il faut que je le recolle, mais c'est pas grave, c'est normal. Et je viens refaire le deuxième. Je viens en recoincer une ici. Et j'appuie. Et on viendra le remettre bien derrière son personnage. Je vais remettre de la colle et puis voilà. Je vais m'empresser de le soulever et de remettre de la petite colle. Et je vais même me remettre une petite cale derrière mon petit monsieur. Comme ça, il a bien le niveau. Et mon petit truc, on va laisser sécher. On mettra le reste après. Vous voyez, ça vous donne cet effet 3D. On va le remettre en place après. Ça, ça me plaît bien parce que je laisse bien sécher. Je vais quand même mettre le papillon. Je trouve qu'ils sont jolis, ces petits papillons euh, steampunk là. Et ici, ouais, je vais quand même mettre les papillons. Et celui-ci. Donc, je colle pas dans son entièreté. Je colle une petite partie comme ça pour que ça reste en 3D. Donc, faut laisser bien coller. Oh, je trouve que ça va être trop joli. Alors là, est-ce que je peux maintenant les bouger et les mettre un petit peu plus, voilà, à plat Moi, j'aime beaucoup. Regardez, on trouve ça trop mignon, trop mignon, trop mignon. On avait le petit mot pour toi, parce que c'est quand même pour la Saint-Valentin. Alors, je vais prendre... Une chute de la collection, là, et je vais le mettre là-dessus. Bon, je la laisse en noir, c'est tellement fin, ça, c'est des coupes-là. Et on va coller ça sur ce fond-là. Mets-toi à l'endroit, là. C'est vraiment rikikibimi, hein. Alors, est-ce que je vais avoir assez pour tout mettre Est-ce que je vais le mettre d'un seul tenant Ouais, ouais, je vais coller ça comme ça. Et dit, c'est parti, on est croix. On va coller. <rire> T'es trop forte. Et je viens la coller sur mon papier... Et je prends le toit. Je pouvais mettre un petit love, mais je n'en ai pas. Je n'ai pas, si j'en ai, mais trop gros pour aller sur la carte. Tout petit, petit truc là, c'est perfectement. Elle essaye de la coller, de le coller droit. Ah ouais, ça va être sympa. Je vais couper, parce que là, ça, quand même, ça fait trop gros pour mettre là. Je vais la couper et la ancrer. Avec un petit ciseau, on peut se repérer sur les écritures. Donc, c'est perfectable. Pour essayer de couper droit à peu près. Ben voilà. Et puis, on ancre. Quand on n'a pas de place, là, je vous dis pas. Mon rêve d'avoir un bureau de 400 mètres carrés. <rire> je trouve encore le moyen de ne pas avoir de place. C'est vrai, plus on a de place, plus on envahit tout l'espace. Et on va mettre ce petit mot-là ici et on va mettre en 3D. Alors, le 3D, là, je ne vais pas m'embêter. Je vais prendre du scotch, enfin, du scotch de la mousse 3D pour le mettre en 3D. Ouais, je colle mes petites bandes. Et logiquement, je dois avoir un petit feutre. Pour cacher le blanc, vous savez, oh, je suis une chieuse, hein, mais ça fera plus beau. Petit scotch 3D, là. Un petit coup de feutre marron. La natte de chipote. Oh, oh, oh On enlève ces petits trucs qu'il y a là-dessus. C'est une horreur. Hein. Surtout quand on n'a pas d'ongles. Je rajoute de la colle parce que je ne suis pas sûre. Je n'ai pas trop confiance. Et je viens mettre le pour toi ici. Et puis, euh, du coup, est-ce que je rajoute ces petits morceaux, j'avais dit, de, de plaques aussi. Je mets des... J'avais découpé une abeille aussi, mais ça fait trop. J'avais aussi ces trucs-là. Ouais, trop d'ampoules. Trop d'ampoules Tu l'ampules <rire> Je sors mes tout petits. Oh, du coup, j'ai tout mélangé. <rire> j'ai tout mélangé dans ma boîte. Ce qui n'est pas forcément la meilleure solution pour retrouver ces petits trucs. Est-ce que je vais rajouter... Alors, on va en mettre un là. Des petits engrenages. Te prends pas la tête, ma petite natte. Je prends celui-là. Je suis pote, mais la couleur-là ne me plaît pas. Ah, je suis chiante. Hein. Je fais des montages. Là, je vais mettre euh, des engrenages que j'ai découpés dans des capsules. Des capsules. Des canettes. Dans des canettes de cela. Pour que ça colle, Anatole, il ne faut pas lésiner à mettre de la colle. La petite pince, comme c'est du métal, il faut quand même que ça adhère. Donc, c'est un peu long. Je vous ai laissé pour coller les engrenages et tout ça. Je vous la montre de plus près. Voilà ce que ça vous donne. Ici, quand même, assez épais. Je la trouve trop jolie. J'ai également décoré l'arrière avec le papier de la collection. 
mis mon petit papier blanc. Bon, je ne sais pas très bien centré, mais ce n'est pas grave. Et puis voilà. J'étais en train de me demander est-ce que je ne mets pas des petites gouttelettes. Alors, on va tester Là-dedans, j'ai mis du blanc, de l'acrylique blanche. Et vous savez, des peintures 3D, comme ça, de chez Action. Euh, couleur or. Bon, là, j'avoue, ce n'est pas du Action, mais c'est du BBO. Je, je n'ai pas pris la couleur or. Je mets de l'eau et on va tester. J'ai pas vraiment envie qu'on en est sur les personnages. On verra après si j'en remets. Je vais faire comme ça. Mettre un petit cache. Comme je peux. Ah bah oui. Comme tu peux, Nat. Et je vais essayer de faire des petites gouttes, gouttes. On va essayer avec le doré de couleur R. Parce qu'il est assez discret, le couleur or. Je vais faire avec le bling. Le tapoter tout doucement parce que sinon, je enlève ça. Tu, tu fais des petites gouttelettes. Mais je n'ai pas fait... Du moins, pas trop sur les personnages. Voilà ma petite carte pour la Saint-Valentin. Avec la collection Steampunk Journée. Petite Scrap Boy. On peut faire plein plein de choses. Hein. Pas que des albums. Bon, moi, j'aime beaucoup. Vous en pensez quoi Bon, après, il faut superposer. Il faut faire en 3D pour avoir un, un effet de volume. Mais je trouve bien sympa. Puis le coup de, des, des petits trucs, l'astuce des petits aiguilles. Avec, j'ai mis les ampoules recto verso comme je vous ai montré. Bah, je trouve bien ça, ça sympa. La canette là que j'ai collée euh, mon engrenage, ça apporte une petite touche de couleur en sachant qu'il y a des jaunes, il y a la ro les roses jaunes dans cette collection. Bon voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Moi je l'aime bien, ma petite cartonnette pour la Saint-Valentin, ça change, hein, des petits kickers. Voilà voilà. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.